55 minutos, bueno, eh, no sé si haya algún otro punto más, porque te interrumpí, o sea, porque voy a darle la palabra a Rubén Darío Araiza para que nos explique esta situación. Me decías porque te interrumpí en algo o algo, ¿no? No sé, eh, Oscar hace rato, a ver, o... Oh, oh. No, pues no bueno, bueno, voy directamente. Le recuerdo en proyectopuente.com.mx, ahí usted puede bajar toda la información, escucharnos. Baje la aplicación de Proyecto Puente Radio en Google Play, en Google, Proyecto Puente Radio en TuneIn, la fanpage de Proyecto Puente de Like para que vea las transmisiones en vivo de yo de Proyecto Puente o en YouTube también en el canal de Proyecto Puente. No tiene pretexto para estar desinformado. Rubén Darío Araiza, buenos días. Rubén. Rubén Darío Araiza. No lo escucho, equipo. A ver si, por favor, para retomar de nuevo a, al subsecretario de ingresos. A ver, se me desconectó el WhatsApp. Si me pudieran ayudar. Ah, bueno, ah, ahí está con los canales de como entre tantas plataformas digitales por aquí y por allá. Eh, yo creo que es, de repente no falla la, la conexión múltiple o al instante. A ver, de nuevo voy. Me recuerdo mientras en proyectopuente.com.mx. Rubén David Araiza, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la versión del Estado? Los empresarios están preocupados, creo que ya escuchaste, ya leíste, eh, vienen, dice, una escalada de impuestos del 15 al 20%, que esto pudiera afectar hasta el 40%, se pudiera ir por complicar trámites, pagos, y están preocupados por la afectación a miles de empresas sonorenses. Rubén Darío. Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad, primeramente, de, de poder aclarar algunas eh, cuestiones, Felicitar a Marcelo Meucci por su reelección y pues saludar a todos ahí en, en general, ¿no? Eh, pues mira, eh, ese dato del 20-40% realmente pues no, no conozco pues, la base de ese, de ese cálculo eh, y, y bueno, me gustaría conocerlo para poder hacer algún comentario al respecto. Mm, de lo más eh, relevante yo creo que hay que aclarar es que el Estado sí tiene las facultades para expedir eh, lineamientos. Eh, de hecho, eh, nos marca eh, específicamente ese artículo donde vienen las exenciones, que es el 218, eh, que se van a expedir lineamientos correspondientes. Es decir, quiero aclarar que este tema de expedir lineamientos no es algo que, que tenga que ver con la reforma, es algo que ya estaba en la ley desde antes, específicamente en el Código Fiscal, y que no se cumplía. Entonces, lo que el ejemplo que nos ha puesto la señora gobernadora y el secretario de Hacienda, pues es cumplir con la ley y es expedir este estos lineamientos que, que hicimos. Aparte de que en el artículo 220 de la ley de Hacienda y 40 del, del Código Fiscal también faculta a la Secretaría para emitir criterios internos para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces, pero eso ya estaba, ¿no? No no no, no es parte de la reforma. Eh, por otro lado, eh, sí entendemos y estamos muy sensibles a que esto no se vuelva en una carga eh, que sea... Eh, demasiado burocrática o que implique costos adicionales para los contribuyentes eh, sí es un cambio antes se pedía se pedían cero eh, requisitos para, para este tipo de, de exenciones y ahora estamos pidiendo los mínimos entonces comparados con antes pues definitivamente sí es eh, más trabajo pero bueno alguno de los requisitos que pedimos por ejemplo lo del IMSS lo puedes bajar de la página de internet eh, y creemos que es... ¿Cuántos nuevos son, Rubén, para ir explicando, por ejemplo? ¿Cuántos, cuántos requisitos nuevos son que no se pedían? Ninguno adicional a lo que marca la ley. La cosa es esta, pues por eso quiero explicar. Antes no se cumplía con la ley y no se pedía ningún requisito. Ahora sí estamos cumpliendo con la ley y estamos pidiendo los requisitos que marca la ley. No estamos yendo más allá. Eh... Y, y como dijo también ahorita eh, Marcelo, pues están conscientes de que, pues estamos conscientes de que tenemos que eh, tener comprobación de que se está cumpliendo con, lo, con, con los requisitos o con la hipótesis que marca la ley. Por ejemplo, si quieres 
eh, hay, hay una exención que tiene que ver con el número de empleados, pues compruébanos que tienes tantos empleados, ¿no? Y, y algo que, que, que es muy relevante, eh, si es más trabajo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de 1.200 eh, de 1.200 solicitudes que hemos recibido, hemos ya autorizado 920. Nos estamos tardando entre 48 y 24 horas en habilitar esas solicitudes. Entonces, eh, creo que, que no está mal para hacer la primera vez. Si se puede mejorar algo, a mejorar algo lo vamos a hacer. Estamos en la mejor disposición. Eh, pero bueno, la autoridad sí tiene que pues cumplir con la ley. Eh, pero también tiene que ser flexible. Por eso, eh, ¿cuáles requisitos para ir explicando? Pues es que hay muchos, hay muchos, este, exenciones. Eh, las básicas, si se tratan de, de algunos eh, que tienen que ver con los empleados, pues les pedimos la alta del, del IMSS. Es de lo más eh, común y, y te digo, es algo que puedes tú bajar como patrón de desde de tu computadora eh, y bueno y, y entregarlo en la agencia fiscal o entregarlo en la dirección jurídica eh, es son, son de los requisitos más comunes que estamos pidiendo ¿no? ¿qué otra cosa? Eh, por ejemplo, digo, para ejemplificar no sé, hay una síntesis de cuántos requisitos, por ejemplo eh, es que son son 14, pues, ¿no? A 14. Este, o sea, son 14 extensiones. Exenso. Y cada, y, ajá, uh -huh. Entonces, cada, cada una tiene tiene distintos requisitos. Eh, no sé, por ejemplo, está el tema de si tú estás pagando la escuela como empleador de algún trabajador, eso se toma en cuenta como una extensión, pues nada más pedimos que nos muestren el pago ese que hicieron eh, y que nos digan el nombre del empleado que se lo están pagando. pues Cosas mm, de sentido común, este no vamos más allá jamás de lo que dice la ley. El cobro del 15 al 20, bueno, 14 exenciones, pero que ahora sí son cobros, ¿no? Es lo que veo. No, a, a, bueno, había 16 Ajá. anteriormente Ajá. y se eliminaron 3. Eh, quedan 13, ¿no? Eh, eh, cua bueno, cuatro me dicen por acá. Bueno, una, dos tenían que ver con el despido de, de personas, ¿no? Entonces, el mismo tema. Por eso, pero ¿podrías explicarnos qué tipo, nomás para hacerlo más al público y al empresario y a nosotros mismos para explicarlo? De 16 que exenciones, dices, o pagos, porque exenciones es, es, es no pago, o 16 requisitos eran, ¿no? Ahora quedaron 12. No, exenciones, estamos hablando de las exenciones. Ah, extensiones. Sí, sí, sí cada una es distinta. Eh, otra, por ejemplo, es el tema de los discapacitados. Pues pedimos que nos enseñen o nos muestren eh, la, la certificación del DIF eh, con respecto a esos eh, empleados que tienen alguna discapacidad. Y, y ahí aprovecho para aclarar otro punto. Dicen que eh, en, en un escrito que nos entregan, que que nosotros ya tenemos esa información y lo que dice eh, el Código Fiscal es que eh, pues no deberíamos eh, de estar pidiendo información que, que ya tenemos, eh, sí. pero ese es el caso pues cuando es la, cuando la misma autoridad fiscal tiene esa información y el DIF pues es exógeno a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí. Entonces, pues estamos pidiendo copia simple de todo eh, no estamos siendo pues, lo menos burocráticos posibles pero bueno, sí tenemos que tener control también eh, y, y pues como te digo la muestra es que de los 1200 trámites que hemos recibido ya hemos este, actualizado 920 eh, y otra aclaración con respecto al tema de que no fueron informados pues estoy seguro de que pues fue insuficiente eh, la publicidad que se dio a este a este tema sin embargo si sí tuvimos muchas reuniones con los contadores eh, con los colegios de contadores que pues son los expertos en este tema y que a su vez le bajan información a sus clientes eh, pues además de que como bien dijeron ahorita estaba publicitado también en la página de internet 
que es donde van y hacen los pagos, ¿no? Entonces era el lugar idóneo para, para hacerlo. Pero bueno, eh, en ese entendido, eh, pues agradecemos esta oportunidad para que se haya conocido. Eh, bueno, entonces tú dices, y sobre eh, los el nuevo impuesto que eh, están ellos eh, aquí señalando que eh, hay un cobro del 15 a 20% se va a afectar a las empresas, por ejemplo, o, o hasta más, hasta 40%. Eh, es muchísimo si no se cumple eh, ¿es verdad esa advertencia? la verdad que desconozco de dónde sacan eso eh, quizás es el cálculo interno de alguna empresa eh, o un grupo de empresas que hacían uso de algunas exenciones anteriormente y que ya por ley no se pueden hacer pues antes era totalmente legal y se podía hacer y a lo mejor a ellos les puede afectar a alguno le puede afectar de esa manera pero en general como también se dijo eh, no es una alza en las tasas eh, se quitaron algunos eh, beneficios que, que, que eran totalmente legales y quizá antes se, se justificaban pero pues dado el deterioro de las finanzas públicas que, que recibimos en la parte de ingresos con el problema de los moches fiscales en los egresos con un eh, déficit recurrente de las finanzas públicas con una deuda también pues muy muy grande eh, pues nos ha, ha forzado a tratar de mejorar nuestras finanzas y antes de subir impuestos eh, la, la gobernadora nos indicó pues que fuéramos más eficientes que también ya ya lo hemos logrado y el siguiente paso pues era quitar algunos privilegios no uh -huh. entonces eh, eso se hizo a través de, de esta reforma aparte de otras reformas muy importantes que tienen que ver con disciplina financiera, donde modificamos la Constitución, la ley de deuda pública para ponernos topes de deuda, la ley de gasto y presupuesto para eh, que no puedan existir déficits en las finanzas públicas. En fin, hicimos primero apretarnos el cinturón y después eh, modernizamos el Código Fiscal. Bien, pues esa es la versión entonces del Estado. Si ellos me piden aclarar aquí todavía, Rubén, no sé si quieras permanecer, porque ellos quieren todavía, me están pidiendo, yo, yo dije que iba a terminar el tema, pero me están pidiendo de derecho de réplica. Rubén, como tú decidas. No, todo, pues ellos tienen mi celular, eh, los veo pues cuando cuando gusten y, y estoy a sus órdenes para atenderlos como ya los hemos estado atendiendo. Bueno, y entonces... pues agradecerte eh, y pues que estamos en la mejor disposición como autoridad para un diálogo propositivo, no podemos cancelar algo que la ley nos obliga a tener, eh, sin embargo, pues las propuestas para mejorar y dar resultados, eh, pues ahí vamos a estar muy atentos y en la mejor disposición. Muy bien, gracias, te agradezco, voy a hacer un corte, me están pidiendo aquí los empresarios el derecho de réplica para terminar con ellos, eh, sí. llegó también el, el taxi, los taxistas, eh, sobre eh, el conflicto Uber, cómo está mejorando o afectando el servicio de taxis en Hermosillo, interesante lo que pasó en Cancún, eh, Berto Castillo, el arquitecto, viene a presentar un libro de Sonora, sí, el hijo de Berto Castillo, de líder, ex líder nacional del PAN y, y mucho más. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ya están listos para este fin de semana? 